வணக்கம் வெல்கம் இது சிம்பிளி சமையல் நான் உங்கள் ரேகா எல்லோரும் நலமுடன் இருக்க இறைவனை வேண்டுகிறேன் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் மிஸ்டர் முருகன்கிறவர் மெயில் பண்ணியிருந்தார் அதாவது நாங்கள் ஆறு பேச்சுலர்ஸ் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் தங்கியிருக்கோம் மோஸ்ட்லி நைட் டைமில் மட்டும்தான் நாங்களே குக் பண்ணுவோம் அதில் பாதி பேர் சப்பாத்தி பாதி பேர் ரைஸ் சாப்பிடுவாங்க அடிக்கடி பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் எக் கிரேவி அந்த மாதிரி தான் செய்வோம் அதனால் நல்ல ஒரு எக் மசாலா சிம்பிளாகவும் இருக்கணும் கொஞ்சம் கிரேவி நிறையா வர்ற மாதிரி கிட்டத்தட்ட நாங்கள் ஒரு பன்னெண்டு முட்டை அந்த மாதிரி ஆளுக்கு ரெண்டு முட்டை அந்த மாதிரி போட்டு செய்வோம் அதனால் கிரேவி கொஞ்சம் நிறைய வரணும் கொஞ்சம் டேஸ்டாக ஈஸியாகவும் செய்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல எக் கிரேவி செஞ்சு காட்டுங்க சிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி மெயில் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ மிருகன் உங்களுக்காக இன்றைக்கி வந்து அருமையான ஒரு எக் மசாலா ரொம்ப சிம்பிள் பேச்சுலர்ஸ் மட்டும் இல்லைங்க எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் சப்பாத்திக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரைஸ் கூட சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னால் நம்மளுடைய சிம்பிள் சமையல் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க வாங்க இப்போ நம்ம கிச்சனுக்கு போகலாம் இதுக்கு தேவையான பொருள் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அவர் கேட்ட மாதிரியே நானும் பன்னெண்டு முட்டை அதாவது ஆறு பேர் சாப்பிட்ற குவான்டிட்டி எவ்வளவோ அதுக்கேற்ற மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கேன் வாங்க முதல்ல ஃபஸ்ட்டு கடாய் வச்சுக்கலாம் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இந்த ரெண்டு மட்டும் போதும் வெங்காயம் வந்து நான் ஒரு அஞ்சு வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் கிரேவி நிறையா வரணும் இல்லையா அதுக்காக அஞ்சு வெங்காயம் நல்லா மெல்லிஸாக நம்ம பிரியாணி கட் பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி தின் ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க ஏன் இந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணும்போது கிரேவி வந்து கொஞ்சம் நிறையாவே வரும் ஆனியன் கட் பண்ணுற விதத்துலேயே வந்து குக்கிங்கில் ஃப்ளேவர்ஸ் மாறும் டேஸ்ட் மாறும் ஒரு ஒரு மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணும்போதும் அதோட பொடியாக நறுக்கணும்னா கிரேவி கொஞ்சம் கம்மியாக தான் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணும்போது கிரேவி கொஞ்சம் அதிகமாக வரும் அதனால் நான் கொஞ்சம் நீள் நிலமாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வதங்கட்டும் கொஞ்சம் லைட் ப்ரௌனாக வதங்கினா போதும் ரொம்ப ப்ரௌனாக வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த அளவுக்கு வதங்கினா கரெக்டாக இருக்கும் அடுத்தது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் அதையும் வெங்காயத்தோடு சேர்த்து பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்குங்க நீங்கள் இப்போ வீட்டில் இருக்கவங்க செய்கிறப்ப நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ பேச்சுலர்ஸ் நீங்கள் வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் உங்களுக்கு ரெடி டு யூஸ் பேஸ்ட் கிடைக்கிது நீங்கள் அதை வாங்கி வச்சுட்டு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நல்லா வதக்கிடலாம் வதக்கிட்டு அடுத்தது இப்போ நம்ம தக்காளி தக்காளி வெங்காயத்துக்கு ஈக்குவலாக அதே அளவு தக்காளி போட்டுக்கோங்க நல்லா கிரேவி நல்லா வரும் அதுவும் அதே மாதிரி மெல்லிஸாக தின் ஸ்லைசஸாக தான் கட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ இஞ்சி பூண்டு தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா கொஞ்சம் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வரணும் ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் லேஸாக அப்படி கீறி விட்டு சேர்த்துக்கோங்க உங்களோட ஸ்பைஸ் லெவல்க்கு ஏற்ற மாதிரி கூட்டவோ குறைக்கவோ செஞ்சுக்கலாம் இப்போ மசாலாலாம் சேர்த்துடலாம் நான் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்க்குறேன் ஒரு டீஸ்பூன் தனி மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அதாவது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் குழம்பு மிளகாய்த்தூளும் இப்போ ரெடிமேடாகவே கிடைக்கிது நீங்கள் அது கூட ஒரு பேக்கெட் வாங்கி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் எல்லா குழம்பெல்லாம் செய்யும் போது உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் அதோட லிங்க்கும் கொடுக்குறேன் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அடுத்தது ஒரு டீஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா தூள் இருந்தால் கரம் மசாலா தூள் போடுங்க அப்படி இல்லைன்னா எக் மசாலானே விற்கிது இல்லையா அதில் ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இல்லை ஆல்ரெடி நம்மளுடைய ஹோம் மேட் செட்டிநாட் மசாலா வீட்டில் யாராவது செஞ்சு வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அது கூட சேர்த்துக்கலாம் ஸோ மூணு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல இது ஏதாவது ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா அந்த மசாலா எல்லாம் வதங்கி வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு நாலு டீஸ்பூன் தேங்காய் அதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்து ஒரு பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ இப்போது மிக்சியில் கொஞ்சம் ஒரு அரை கப் தண்ணி ஊற்றி கழுவி அதுவும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உடனே பேச்சுலர்ஸ்லாம் தேங்காய் அரைக்க முடியுமா அப்படின்லாம் கேட்காதிங்க இப்போ எல்லா பேச்சுலர்ஸுமே மிக்சி மட்டும் கண்டிப்பாக வாங்கி வச்சுருக்காங்க ஏன்னா சட்னி கிட்னி அரைச்சிக்கலாம்னு ஸோ இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக இந்த தேங்காய் சேர்த்திங்கன்னா கிரேவி இன்னும் கொஞ்சம் நிறையா வரும் அதுக்காக தான் இப்போ நல்லா வதக்கி விட்டாச்சு நல்லா மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கும் இப்போ உப்பு மட்டும் கரெக்டாக இருக்கான்னு மட்டும் கொஞ்சம் செக் பண்ணிவிட்டு பத்தலைன்னா சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நானும் சேர்த்துருக்கேன் இது கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு தக்காளி குருமா மாதிரியே ஒரு ஃப்ளேவரும் இருக்கும்
பொடியான இருக்குன்னு கொத்தமல்லி கொஞ்சம் மேலே தூவி விட்டுருங்க தூவிட்டு அப்படியே மசாலாவையும் முட்டையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ இது வந்து நல்லா கொஞ்சம் திக் கிரேவியாக இருக்குது இல்லை உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வாட்டரியாக இருந்தால் பரவாயில்ல அப்படின்னா இன்னொரு அரை கப் அதாவது நம்ம மிக்சி கழுவி தண்ணி ஊற்றணும் இல்லையா அப்போ அரை கப்புக்கு பதில் ஒரு கப்பாக ஊற்றிட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தள தளன்னு இருக்கும் கிரேவி நல்லா ஃபுல் சிம்மரில் வச்சு இப்போ ரெண்டே ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சிங்கன்னா போகிறோம் அவ்வளோதாங்க அருமையான ஃபென்டாஸ்டிக்கான எக் கிரேவி ரெடி ரைஸ்க்கும் நல்லாயிருக்கும் சப்பாத்திக்கும் நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது சிம்பிளி சமையல் நான் உங்கள் ரேகா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் டேக் கேர் Bye-bye.